நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய பழமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அதோட மருத்துவ குணங்கள் என்ன உண்மையிலே அவை அனைத்தும் நம்ம உடலை உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பயன்படுகிறதா அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று இந்தியாவில் இருந்து உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் எதை பற்றி இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கருவேப்பிலை அல்லது கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருவேப்பிலையை பற்றி தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் கருவேப்பிலையை பற்றி தெரியாதவர்களே யாரும் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் சாப்பிடக்கூடிய உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான பொருட்களில் ஒன்று எதுனா கருவேப்பிலை தான் கரு வேப்பிலை க அடர் பச்சையாக இலைகள் இருக்கிறதுனால கரி வேப்பிலை கறிக்காக சமைக்கும் போது உபயோகப்படுத்துவதற்காக ஸோ இந்த ரெண்டு வகையான பேரில் அழைக்கப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் இது உலகத்தில் எங்கே தோன்றியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்தமான் தீவுகளில் தான் இது தோன்றியது அந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள்லேயும் உணவுக்காகவும் வணிக ரீதியாகவும் பயிரிடப்படுகின்ற முக்கியமான தாவரங்களில் ஒன்றாக இந்த கருவேப்பிலை அல்லது கறிவேப்பிலை இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் கருவேப்பிலையும் கறிவேப்பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வெறும் உணவு முறைக்காக அல்ல மருந்துகளுக்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வழக்கமும் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் உலகத்திலேயே உணவாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பொருளை பற்றி அதிகமான மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் நடந்திருக்கிறது அப்படின்னா அது கருவேப்பிலையிலிருந்து தான் சொல்லணும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் அதே போல் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய சில மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஈவன் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்கிறாங்க மூளை தேய்வு நோயை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும் இரும்பு சத்து குறைபாடுகளை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும் ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை எவ்வாறு கருவேப்பிலை தடுக்க உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை சீன மருத்துவத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இன்றைக்கு எப்படி வந்து ஒரு திருபலா அப்படிங்கிறத நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அதே போல் சீன மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மருந்துகள்லேயும் இந்த கருவேப்பிலை ஒரு பொருளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது உணவாக மருந்தாக அல்லது உணவோடு சேர்ந்த மருந்தாக உபயோகப்படுத்துறத பார்க்க முடிகிறது அந்த கருவேப்பிலையுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கு நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக அந்த கருவேப்பிலை அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு நமக்கு சொல்ல முடியாத நிறைய பிரச்சனைகள் உதாரணத்தில் ஞாபக மரதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை அதற்கு இந்த கருவேப்பிலை சாறு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த கருவேப்பிலை சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சிறிதளவு தேன் கலந்து காலை ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடும்போது உடலில் அபிரிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் தலைமுடி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை முகம் கருப்பாகின்ற பிரச்சனை ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு செரிமான மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படும் போது கருவேப்பிலையை அரைத்து எடுத்த இந்த விழுது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஏன்னா அந்த கருவேப்பிலை சாரை சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கசப்பு இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் அதை விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி விழுத எடுத்து ஒரு கொட்டைப்பா கலவு பண்ணிவிட்டு ஆணு வாயை திறந்து உள்ளே போட்டு முழுங்கி ஒரு கிளாஸ் வெந்நீர் குடிச்சிடலாம் கருவேப்பிலை நமக்கு உலர்ந்த நிலையில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த மாதிரி இலைகளாக கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் அல்லது கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வாங்கி வீட்டில் ஒரு து பேப்பரில் போட்டு நிழலில் உலர்த்தி நம்ம இந்த இலைகளை உலர வைக்கலாம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அதே போல் ஆண்களுக்கெல்லாம் கருவேப்பிலை சாறு சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு விஷயமோ அல்லது வந்து ஒரு விழுது சாப்பிட்றதோ ரொம்ப பெருசாக பண்ண முடியாது ஆனால் கருவேப்பிலை சூரணத்தை அவங்க சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு எல்லா கடைகள்லையும் கருவேப்பிலை சூர்ணம்ங்கிறது இந்த மாதிரி சாஃப்ட் பவுடராக கிடைக்கிறத பார்ப்போம் எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போதெல்லாம் எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை வீட்லேயே பொடி பண்ணி நல்லா இந்த அளவுக்கு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் நெய் போட்டு அதில் வந்து பருப்பு போட்டு அதை பிசைஞ்சி முதல் வாய் சாப்பாடு எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அதன் பிறகு ரெகுலர் சாப்பாடுக்கே நாங்கள் போவோம் எதற்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரண மண்டலம் செரிமானம் உணவு நல்லா சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் முறையாக உடலில் சேரணும் அப்படின்னு வரும்போது அதற்கு இந்த கருவேப்பிலையை முக்கியமான பொருளாக உபயோகப்படுத்துகிறத பார்க்க முடிகிறது சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை டீ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம ஊரில் எப்படி இஞ்சி டீ சொல்கிறோம் அதே போல் வந்து சுக்கு டீலாம் சொல்கிறோமோ சுக்கு காஃபிங்கிறது நம்ம ஊரில் எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்கோ அந்த மாதிரி சீனாவில் ஜாங்ஷாங்கிற இடத்துல போனீங்கன்னா எல்லா தேநீர் பானங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா
விழுதெல்லாம் வேணான்னு நினச்சா கூட இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப கிள்ளி எடுத்து அதில் இருக்க பத்து இலையை மட்டும் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் எந்த இடத்துல வேணால் எந்த நேரத்தில் வேணா எந்த ஊரில் வேணா எந்த நாட்டில் வேணால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருளாக இருக்கிறதுனால உடலுக்கும் சரி மனதிற்கும் சரி ஞாபக சக்திக்கும் சரி மூளை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் சரி நல்ல தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய்க்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா காலையில் எழுந்த ஒன்று மலம் கழிப்பது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஆனால் ஒரு காஃபி குடித்த பிறகு ஒரு முறை மலம் போகிறது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு முறை மலம் போகிறது வெளியில் போகிறோம் ஒரு சாப்பாடு ஒரு காஃபி இல்லை டீ சாப்பிட்றோம் உடனே மோஷன் போகணுங்கிற அளவுக்கு வயத்தில் நிறைய ஒரு ப்ரெஷர் உண்டாகி மோஷன் போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த மாதிரி அடிக்கடி அல்லது உணவு உண்ட பிறகு மலம் கழிக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது பேர் இந்த இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீதம் பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமான மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும்போது அதிகமான பதட்டத்திற்கு உள்ளாகும்போது அதிகமான ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தேவையற்ற சிந்தனைகளுக்கு உள்ளாகும்போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற மிக முக்கியமான உடல் மற்றும் மனது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் இந்த ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரிட்டபிள் பவல் சென்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது முதலாவதாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த ஐபிஎஸ் ஏற்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியிலே போகமாட்டாங்க ஐயோ வெளியில் போனால் மோஷன் வந்துருமோ ஐயோ காலையில் எழுந்து போனோமே உடனே மோஷன் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கவலையிலே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பிரயாணம் செய்வதையோ அல்லது பிரயாணம் செய்யக்கூடிய ஒரு தேவையற்றால் தேவையற்ற டென்ஷனோ மன உளைச்சலும் பதட்டத்துக்கும் உள்ளாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையை குறைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கருவேப்பிலையை தான் சொல்லணும் இந்த கருவேப்பிலையை நல்லா வந்து ஒரு பத்து இலை இல்லை ஒரு இருபது இலை எடுத்து இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சிடணும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு விழுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நெல்லிக்காய் அளவு இருக்கக்கூடிய விழுத காலையில் எழுந்த உடனே வெறும் வயிற்றில் அப்படியே வாயில் போட்டு கொஞ்சம் மோரோ தண்ணீரோ குடிச்சிடணும் இதை குடிச்சிட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐபிஎஸ் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் படிப்படியாக குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஐபிஎஸ் ஏற்படும் போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா மலம் கழிக்கும் போது அது கூடவே மியூக்கஸ்ன்னு சொல்லுகின்ற சளி கலந்து வெளியில் போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் உடல் ஒல்லியாக கொண்டே போகும் உடல்ல பலவீனம் அதிகமாக இருக்கும் கடுமையான சோர்வு இருக்கும் இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வராது பகல் நேரங்களில் குறிப்பாக உணவு உண்ட உடனேயே உடல் அசதி நிறைய தூக்கம் வருவது போல இருக்கும் மிக அதிகமான சோர்வு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இது எல்லாமே ஐபிஎஸ் சம்பந்தப்பட்ட இருட்டவல் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் அதற்கு கிரகணின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் இது ஏற்படக்கூடிய ஒரு அறிகுறின்னு சொல்லலாம் இதை குறைப்பதற்கு இதை தீர்ப்பதற்கு மிக சிறந்த மருந்துகள் உணவுகளில் ஒன்று கருவேப்பிலைய சொல்லலாம் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அடிக்கடி மோஷன் போயிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வரும்போது சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூல் போன பிறகு தான் மோஷன் போகிறான் காலையில் ஒரு முறை போகிறான் ஈவினிங்கில் ஒரு முறை போகிறான் இது ஸ்கூல்லேருந்து பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டாகவே எனக்கு வருதுன்னு சொல்லக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பெருங்குடலும் சிறுகுடலும் சந்திக்கின்ற இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வளைவு இருக்குது இதுக்கு பேர் கிரகணியின் பேர் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயிற்றிலிருந்து செல்லக்கூடிய உணவு சிறுகுடலில் கொஞ்சம் நேரம் தங்கி அந்த சிறுகுடலில் உறிஞ்சக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாம் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு பெருங்குடலுக்கு தள்ளப்படுகிறது ஸோ இந்த கிரகணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாழ்வு வேலை செய்யாமல் போகும்போது என்ன ஆகும்னா சாப்பிட்ட உடனேயே சிறுகுடலில் ரொம்ப சிறிது நேரம் மட்டும் அந்த உணவு தங்கி பெருங்குடலுக்குள் செல்லும் போது மலப்பையில் ரெக்டத்தில் ஒரு பெரிய அழுத்தம் உருவாகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு உடனே குழந்தைக்கு மலம் கழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் ஈவன் பெரியவர்களுக்கு கூட இது அதிகமாக ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வால்வுன்னு சொல்லக்கூடிய கிரகணின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வால்வை பலப்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று இந்த கருவேப்பிலைன்னு சொல்லலாம் கருவேப்பிலையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது ஒரு கொட்டை பாக்களவு எடுத்து பெரியவர்களும் ஒரு சிறிய கொட்டை பாக்களவு அல்லது வந்து ஒரு பாதி கொட்டை பாக்களவு எடுத்து குழந்தைகளுக்கும் தினசரி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்க ஆரம்பித்தாலே மிகப்பெரிய அளவில் இந்த கிரகணி நோய் மாறுறத நம்ம பார்க்கலா
இன்றைக்கு பெண்களுக்கு மா ஏற்படுகின்ற மாத விளக்கு கோளாறுகள் இளம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற உடல் சோர்வுகள் நிறைய ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உடலளவில் மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் மெனோபாஸ் ஆன பிறகு பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற கால் வீக்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மாத விளக்கு காலங்களில் ஏற்படுகின்ற அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எங்கே போய் முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ரத்த சோகைன்னு சொல்லக்கூடிய உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்த சிவப்பணுக்களுடைய ஒரு குறைபாடில் கொண்டு போய் தான் முடியும் இன்றைக்கு ரத்த சிவப்பணுக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகள் அப்படின்னு வரும்போது இன்றைக்கு உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு தூக்கமின்மை எரிச்சலான மனநிலை நிறைய பிரச்சனைகளை நமக்கு கொண்டு வருதை பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு இந்த கருவேப்பிலை ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த கருவேப்பிலையிலிருந்து அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கோ அல்லது கருவேப்பிலை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது ஒரு கொட்டை பார்க்கலவோ காலை ஒருவேளை மட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு மூன்று மாதம் சாப்பிட்டாலே இந்த ரத்த சோகை அதனால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகள் முழுமையாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கு ஞாபக சக்தி குறைபாடு அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு ஞாபக சக்தி இல்லை குழந்தை படிக்க மாட்டேங்கிறான் எவ்வளவோ வீட்டில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறான் ஆனால் வந்து பரீட்சையில் வரும்போது அவனால் சரியாக மார்க் எடுக்க முடியலன்னு வருத்தப்படக்கூடிய நிறைய பெற்றோர்களை நான் பார்க்குறேன் அவங்களாம் இதுக்கு என்ன மருந்து கொடுங்க சார் இதுக்கு என்ன ஏதாவது தெரப்பி பண்ணுமா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க அவங்களுக்குலாம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கருவேப்பிலையே உணவில் அதிகமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி கணக்கு பாடம் வரலை அதே போல் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக லாங்குவேஜ் சம்பந்தப்பட்ட தமிழ் படிக்க முடியல ஆங்கிலம் படிக்க முடியல ஃப்ரெஞ்சு படிக்க முடியலன்ற எனக்கு ரொம்ப கவலை இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தீர்வளிக்கக்கூடிய ஞாபக சக்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலையை தான் சொல்லுறோம் கருவேப்பிலையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விழுது அல்லது கருவேப்பிலையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி பவுடரா நமக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் இல்லையா இல்ல வீட்லயே கூட நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் இதை எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு சாப்பாடுல போட்டு நல்ல பசுனை ஒரு தேக்கரண்டி அதுல கலந்து பெசஞ்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வழக்கமா கொடுக்கக்கூடிய உணவு கொடுங்க ஒரு ஆறு மாதம் இதை கொடுத்து பாருங்க குழந்தையுடைய ஞாபக சக்தி படிக்கின்ற திறன் கான்சன்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதே போல் ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற மூளை மற்றும் அறிவு வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்லக்கூடிய புரிதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோன்னா அந்த குழந்தைக்கு இயற்கையாகவே புரியாமல் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் இது இது எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷாலிட்டின்னு வரும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் பரிந்துரைக்கக்கூடிய முக்கியமான மருந்துகளில் ஒன்று எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கருவேப்பிலையை தான் சொல்லணும் கருவேப்பிலையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து சாப்பிட்டாலே மிகப்பெரிய அளவில் படிப்பு ஞாபக சக்தி அதிகப்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் நேர்களே இன்றைக்கு கருவேப்பிலையை பற்றி ரொம்ப விவரமாக நம்ம பார்த்தோம் நம்மலாம் பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிடும்போது சாம்பார் ரசத்தில் பொரியலில் கருவேப்பிலை வந்ததுன்னு அதை மட்டும் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதை கொட்டிடுவோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்த பிறகு நிச்சயமாக நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரி செய்யாமல் கருவேப்பிலையும் உள்ளுக்கு மென்று சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை வைத்திருப்போம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கருவேப்பிலையை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு மருந்தாக அல்ல ஒரு உணவாக பயன்படுத்தி வந்தாலே அதில் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன்களை பற்றி இன்றைக்கு பார்த்தோம் மீண்டும் நாளைக்கு மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோட மருத்துவ குணங்களோடு அதை எவ்வாறு மருந்தாக அல்லது உணவாக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற தகவல்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்